স্বাস্থ্য টিভির ভিউয়ার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে বিশেষ পর্ব সুস্বাস্থ্য গ্রুপে কি করবেন জেনে নিন জানার জন্য আপনারা জেনেছেন যে আমরা এই পর্বে অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য গ্রুপে কি করবেন জেনে নিন আপনারা যে কমেন্টস বক্সে কিংবা মেসেঞ্জারে গিয়ে আমাদের কাছে যে শারীরিক সমস্যার কথাগুলো লিখেন সেগুলো আমরা উত্তর দিয়ে আমি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কথা বলে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন অতি পরিচিত মুখ এবং বাংলাদেশে আমরা এই পর্বে আমাদের স্বাস্থ্যতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদের অনেক প্রশ্ন করেছেন আমরা সেই সকল প্রশ্ন উত্তরগুলাই আসলে বোন কুসুম যাদের সাধারণত শ্বাস নালীতে প্রদাহ হয় তাদের সাধারণত প্যাঙ্কিরিয়াস প্রবলেম থাকে না প্যাঙ্কিরিয়াস মানে ডায়াবেটিস প্রবলেমটা থাকে না সাধারণত থাকে না কিন্তু এটা খুব ব্যতিক্রম শতকারা একজনও পাওয়া যাবে না যাই হোক আপনার কুসুম দুইটাই আছে আমরা সব সময় একটি কথা বলতে চাই যে আপনারা ওষুধ খাওয়ার আগে খাদ্য পথ্য বাসিস্থান পরিবেশ ঠিক করুন তারপরে আপনি ওষুধের দিকে যান যদি আপনার খাদ্য পথ্য পরিবেশ আপনাকে ভালো করতে পারে তাহলে আপনার স্বাস্থ্যতন্ত্রের এই সমস্যাটা চলে যাবে আর আলহামদুলিল্লাহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধর্ম সিস্টেম অনুযায়ী শরীরের যে অঙ্গটি প্রথম উপর দিক থেকে প্রথমে আসবে সে অঙ্গটার চিকিৎসা আগে করতে হবে তা আপনার ডায়াবেটিসও আছে শ্বাসতন্ত্রের প্রবলেম আছে তা বেশ এখানে নিঃশ্বাস এবং শ্বাসতন্ত্র এবং বক্ষবৃদ্ধির সমস্যা এটা আমরা আগে ধরবো কেন এটাই প্রথম আক্রমণটা হয় তারপরে প্যাঙ্কিরিয়া আছে যায় এখানে একটা কথা যে কোল্ড অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি সাইনোসাইটিস কুলুরুচি নিমোনিয়া টিবি যক্ষা বক্ষবিধির সমস্যা এই সবগুলো মিলাইয়া একটি রোগ কোল্ড অ্যালার্জি এই কোল্ড অ্যালার্জি আপনার যদি থাকে তাহলে আপনার শ্বাসতন্ত্রের প্রবলেম হবে আর শ্বাসতন্ত্রের সবচেয়ে কাছাকাছি শত্রু হইল মাইটস মাইটস এত সূক্ষ্ম পরজীবী যে সে কাপড়ের ভিতরে পালিয়ে থাকে মাইটস আপনার কার্পেটের ভিতরে পালিয়ে থাকে আপনার সোবা সেটের কাপড়ের মধ্যে থাকে পর্দার কাপড়ে থাকে আপনার ব্যবহারিক যেই কাপড় সাত দিন দোয়া হয় নাই বা সাত দিন রৌদ্র লাগে নাই সেখানেই এই ফাঙ্গাস মাইট গুঁড়ো করবে এবং সে শ্বাসতন্ত্রে অবস্থান নিবে তাহলে আপনি হয়তো দেখতে চান আপনার কিছু কিছু সমস্যা আছে বলে আপনি বলতে চান আমার শ্বাসতন্ত্রের অবস্থা কিন্তু আপনার ঘরের হয়তো আরো পাঁচজনেরই একটু কোল্ড অ্যালার্জি আছে একটু ডাস্ট অ্যালার্জি আছে একটু শ্বাসকষ্ট হয় নিঃশ্বাসে প্রবলেম হয় একটু সর্দি থাকে একটু কাশি থাকে একটু মাথা ব্যথা হয় একটু বমি বই ভাব হয় একটু অ্যালার্জি হয় সবগুলো আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসতেছি তাইলে পরে আপনি এবং আপনার পরিবেশ আপনার সমাজ এবং যারা বাংলাদেশের শ্বাসকষ্টে ভুগতেছেন যারা এজমা কোল্ড অ্যালার্জিতে ভুগতেছেন তারা সবই সকলেই উপকৃত হবেন এখন সবচেয়ে বড় কথা হইল যে সামনেই কিন্তু অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই কয়টা মাস মানুষের সর্দি কাশি এই জাতীয় জিনিসগুলি খুব বেশি হয় তাহলে আমাদের এখনই প্রস্তুতি নেওয়ার সময় প্রথম প্রস্তুতি হইল শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা মানে এখানে ঠান্ডার প্রকোপ আছে তাহলে আমাকে আমার যদি ঠান্ডার প্রকোপ থাকে তাহলে আমাকে গরম জিনিস খেতে হবে গরম মানে প্রথম আমি সহজে খাবো গরম পানি লিগার চা চিনি ছাড়া লিগার চা আদা তুলসি পাতা বাসক পাতা দিয়ে চা এটা একটা ঔষধ শ্বাসতন্ত্রের সমস্যার জন্য আরেকটা হলো যে ফ্রিজের কোনো জিনিস মাইক্রো ওভেনে গরম না করে আপনি খেতে পারবেন না কোন খাবারই যাদের কোল্ড অ্যালার্জির ঘরের লোক তারা খেতে পারবে না যাদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে তাদের হাত গামবে পা গামবে মাথা গামবে গলা গামবে শরীরে যুক্ত এলাকাগুলি যে এসব এলাকাগুলো ঘামবে আপনাকে প্রমাণ করবে যে আপনারা আছে কিন্তু এই ধরনের লোকেরা সাধারণত যেরকম ডায়াবেটিস হলে মিষ্টি খেতে চায় এই ধরনের তাদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে 
ঠান্ডা পানি হলো তাদের জন্য বিপদজনক কিন্তু তারা ঠান্ডা পানি বেশি খেতে চায় হতে তাদেরকে ঠান্ডা পানি খাওয়া চলবে না নর্মাল পানি খাবে এরকম গরম লিগার চা খাবে এর ভিতরে আদা পুদিনা পাতা বাসক পাতা থাকবে তাহলে এটাই একটা ওষুধ এটা এমন একটা রোগ যে ইচ্ছা করলেই তাকে প্রতিরোধ করা যায় না এখন একজন যদি ইনহেলার ব্যবহার করে একজন যদি নেবুলাইজার ব্যবহার করে এটা ব্যবহার করতে পারবে সে আমরা বুঝ ধরে নিব তার শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা আছে তার শত্রু হইল মাইটস फ्रीजे खबर बस पसंद करी छह बचर दस बचर श्वाकष्ट मा फ्रीजे लक करना लक ना कर समाधान दरकार दिन जो जा श्वाकष्टे कमाते ही कमाते हम आपके गरम पानी ते गोसल करते गरम पानी खेते একটা থাকলে আরেকটা স্ত্রী কিনে নেন দুইটা স্ত্রী লাগবে কারণ সকল কাপড় আপনাকে এ পিট ও পিট কৌলাটি থাকলে দুই পিঠে একটু স্ত্রী করে নিতে হবে নারে পরে মাইট যাবে না খুব ভয়ঙ্কর দুষ্ট খুবই ক্ষুদ্র ওরে কালি চোখে তো দেখা যায় না দূরবিন দিয়েও দেখার সময় সেই কাপড়ের ভাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে এত বড় ক্ষমতা পুটো যাওয়ার মতো সে একই ক্ষমতার অধিকারী পটোজোয়ার একটা বেশি ক্ষমতা আছে পটোজোয়ার জীবাণুটা সে ওই মুখের ভিতরে একটু বেলুন তৈরি করে চুপ করে বসে থাকে আর মাইট সে এখানেই বসে থাকবে আপনি তাকে একমাত্র গরম স্ত্রী ছাড়া গরম রোদে শুকানো ছাড়া তার দূর করতে পারবেন না দূর করাটা তো পাবেন না সে দূরে আরেক জায়গায় যেয়ে বসে থাকে দূরে এসে আমার নাকের ভিতর দিয়ে আমার বুকের ভিতরে বসে বসি আমার ক্ষতি করতেছে আমারটা খাচ্ছে আমারটা পড়ছে আমার ঘরেই থাকতেছে আমার জামার ভিতরেই থাকতেছে আমাকে সে ক্ষতি করতেছে কত বন্ধু কত শত্রু সে হতে পারে অতএব মাইটস কে নিয়ে যাদের ফ্যামিলিতে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা আছে তাদের ভাবতে হবে আর একটি কথা মনে রাখবেন আপনার পরিবারে আপনি যে এই রোগে ভুগতেছেন আর কেউ ভুগতেছেন এই কথাটা কোনোদিন আমরা বিশ্বাস করব না আমরা যারা চিকিৎসক সমাজ ধরে নিব আরো দুই তিন জনের আছে তারা হয়তো ব্যাপক আক্রমণ আক্রান্ত হয় নাই বা বেশি আক্রান্ত হয় নাই বা তারা যে কোনো কারণেই তাদের সহ্য শক্তি বেশি তাদের বলার ক্ষমতা কম তারা আমাদের কাছে আসছে না বা বলতেছে না কিন্তু তারাও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে অতএব তাদেরকেও কিন্তু আপনার ভাই হিসাবে বন্ধু হিসাবে ঘরে তাকে উপকার করতে পারে একটা সময় সে আক্রান্ত আরো বেশি হবে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফ্লাক্সের মধ্যে গরম লিগার চা রাখবো আমরা চিনি কম খাবো মাংস কম খাবো ঠান্ডা জিনিস খাবো না এটা দিয়ে আগে প্রথম ওকে আক্রমণ করতে হবে তারপরে স্ত্রী কিনে সব কাপড় স্ত্রী করে করে ব্যবহার করব পর্দা চাদর কার্পেট পাপোস যত কিছু আছে অব্যবহারিত অল্প দিন ব্যবহারিত এসব জিনিসকে স্ত্রী করা ছাড়া ব্যবহার করতে পারবেন না আমাদের কথা শোনেন আমাদের কথা মানেন আলহামদুলিল্লাহ তাইলে আগামী অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর আপনি অনেক ভালো থাকবেন কারণ পূর্ব প্রস্তুতি যেটাকে আমরা যেটাকে হোমওয়ার্ক বলি তাহলে আমরা একটা কথা বলার আগে ওয়েবসাইটে যাই দেখি ওই জন্য কিন্তু আমি বলি যে আপনি আমি যে বললাম আমার কথাটা আপনি ইমেলে যান ওয়েবসাইটে যান ইউটিউবে দেখেন গুগলে দেখেন আমি কি কথাটা ঠিক বলছি কিনা আমি ভুল বলতে পারি ভুল বললে আপনি শুনবেন না আপনি ওইটা দেখেন আমি বললাম ডস্ত্রাফি আমি সবসময় বলি ডস্ত্রাফি আপনি ইতে যান কেন ডস্ত্রাফি হলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা রূপকার এখন টেডিস ফিঙ্গার মানে ঢেরেস ঢেরেস মানে ওকরা সেবা করতেছে সে ডক্টিন অফ সিগনেচার ডস্থারাভিতে কোন মানুষের যদি এসব হাতের মধ্যে এখানে ঘা হয় এখানে ঘা হয় এখানে কুনি পেকে যায় এখানে চিড়ে যায় পাক করতে গেলে মেয়েদের এইটা ওইটা পুরে যায় জলে যায় নষ্ট হয় ভেঙে যায় মুচকে যায় সে যদি একটা ঢেরেসের মুখ কেটে তার আঙুলটা ঢুকিয়ে রাখে পনেরো মিনিট এবং সাত দিন রাখলে তার যে কোনো ধরনের এই নখের রোগ চলে যাবে এই চব্বিশ আঙ্গুলের রোগ যাওয়ার জন্য ঢেরেস এবং কালো চিকন লম্বা বেগুনি আপনার জন্য যথেষ্ট 
আপনি একটা সুন্দর চিকিৎসা পেলেন আপনার আঙ্গুল ভেঙে গেলে কেটে গেলে মসকে গেলে পুড়ে গেলে জ্বলে গেলে কুনি পাকলে আপনি ঢেরেস বা বেগুনের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখবেন এটা হাজার বছরের চিকিৎসা কিন্তু আমি করি না এরকম কাঁচা হলুদ যে কোনো অংশ মানুষের পুড়ে গেলে কেটে গেলে ভেঙে গেলে মসকে গেলে ব্যথা পেলে তেতলে গেলে আপনার কাঁচা হলুদ হাজার বছর যাবৎ দিয়ে আসছে এখন ব্রব দিচ্ছে কিন্তু দুইটাই আপনি ব্যবহার করবেন তাহলে আপনার এত ঘন ঘন ডাক্তার কাছে যেতে হবে না এগুলো যদি ঘটতেই পারে আপনি ব্যথা পেতে পারেন তো আপনি কাঁচা হলুদ আর বরফ ব্যবহার করবেন তাহলে বা আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো হয়ে যাবেন এই চিকিৎসাগুলো আমরা অতি সহজে হাতের কাছে যেটা পাওয়া যায় পাক ঘরে যেটা পাওয়া যায় পা বাড়ালে যেটা পাওয়া যায় হাত বাড়ালে যেটা পাওয়া যায় সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনাদেরকে এই চিকিৎসাগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমরা প্রতিটা কথা বলার আগে চিন্তা করি এইটা আমার ভিউয়ার সংগ্রহ করতে যায় পয়সা খরচা হবে কিনা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কিনা এগুলো বাদে যদি আমার ভিউয়ারকে আমি শান্তিতে রাখতে পারি আমি সেবা দিতে পারি আমি যদি সদ্গায়ে জারিয়া করতে পারি তাহলে পরে আল্লাহর কাছে আমি ভালো পাবো এই বলে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি এখন মানা আপনার ব্যাপার আপনাকে আমি জানাইতেছি আপনি মানতেও পারেন নাও মানতে পারেন মানলে অনেক কিছু মানলে একদম তাল গাছ মানে আপনার বাড়িতে আর বজ্রপাত হবে না না মানলে কিছু না তাল গাছ কাটে ভালো আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনার তো অসুবিধা হবে এই জিনিসগুলো আপনাকে ভাবতে হবে দেখুন ডাক্তার আলমগীর মধ্যে আপনি তো অনেক সুন্দরভাবে অনেক ভালোভাবে বিস্তারিত ভাবে বললেন আর কি এই যে শ্বাসকষ্ট এবং দীর্ঘদিনের শ্বাসকষ্ট হ্যাঁ আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে যাদের অনেক দিন থেকে শ্বাসকষ্ট আছে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ভাবি তার অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগ আছে কিনা যদি সেটি নির্ণয় করা হয়েই থাকে তাহলে হাঁপানি রোগ কিন্তু সাধারণত ভালো করা খুব মুশকিল পুরা পৃথিবী জুড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা তবে এটাকে সুচিকিৎসায় সুনিয়ন্ত্রিত রাখা যায় এবং কিভাবে এটা রাখা যায় তার সেটি কিন্তু অনেকাংশে আপনার হাতেই যে ব্যাপারটি একটা আলমতি বললেন প্রথম কথা হচ্ছে যে শ্বাসকষ্ট বাড়ে এমন কোন পরিবেশে বা এমন কোনো কাজ করা থেকে আপনি বিরত থাকতে হবে বিশেষ করে ঘরের বাসার ধোয়া ধুলা বালি এটি কিন্তু আপনার শ্বাসকষ্ট বাড়াতে পারে অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি রান্নাঘরের যে কিচেনের ধোয়াটা এটা কিন্তু শ্বাসকষ্ট বাড়াতে স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথবা আপনি এই কাজটিকে একটু ম্যানেজ করে নিবেন যাতে ধোয়াটা আপনার ভেন্টিলেট হয় যথাযথভাবে সেটা একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঠিক একই রকম ভাবে যে ঘরটা একটু আমরা যেটা খুব আলোচনা করি যে ঘরটা একটু ড্যাম বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে যেখানে খুব ছত্রাক বা ফাঙ্গার জমে এটিও কিন্তু আপনার শ্বাসকষ্ট সহ শৈলীর অনেক অ্যালার্জি চুলকানি একটি অন্যতম কারণ আপনি পরিবেশটা এমন আছে কি না সেদিকে আপনি লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষ করে বাসায় অনেকেই শখে কুকুর বিড়াল বা এই ধরনের পোষা পালিয়ে পালে পেট এই পেটের কারণে কিন্তু শ্বাসকষ্ট এবং অ্যালার্জি হওয়ার আশঙ্কা অনেক অনেক বেশি আমরা এমন অনেক রোগী পাই যারা কিনা ঘর থেকে এই কুকুর বিড়াল যদি না রাখেন তাদের তারা এই ধরনের অ্যালার্জি এবং শ্বাসকষ্ট থেকে দূরে থাকতে পারে তাই এই জিনিসটার দিকে আপনি লক্ষ্য রাখতে হবে ঘরের কেউ আপনার স্বামী বা কেউ যদি ধূমপান করেন আপনার সামনে সেটি কিন্তু একটা শ্বাসকষ্টের কারণ এবং আমরা জানি যে ধূমপাইতে যে পরিমাণ ইনহেল করে ধূমপানের মাধ্যমে বা সিগারেটের মাধ্যমে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি ক্ষতি করে ধূমপাই আশেপাশে যে যারা থাকে প্যাসিভ স্মোকার বার্নিং ফ্লেভারটা যে তার বেশি যে খাচ্ছে সে জায়গায় ফিল্টার দিয়ে খাচ্ছে আর যার বার্নিং ফ্লেভারটা যাচ্ছে শিশুদের নাকে টাকে যাচ্ছে এটা কিন্তু ভয়ানক ক্ষতিকার অতএব বাবাকে চিন্তা করতে হবে আমার বাচ্চাকে সেভ করার জন্য আমি ধূমপান ছেড়ে দিতেই হবে আমাকে কারণ আমার বার্নিং ফ্লেভারে আমার বাচ্চার লাঞ্চ জ্বলে যাবে এই চিন্তাটা মানে ধূমপান মানে বিষপান এটা আমাদেরকে চিন্তার ভিতরে আনতে হবে এবং খুব সুন্দর করে ডাক্তার রূপম বললো এটা আমার কাছে এ ওয়ান ইউনিক যে এত সুন্দর করে উনি আমি যেগুলো বলতে পারি সেগুলো উনি বুঝালেন যে পাক গড়ের যে হ্যাজার্ডটা কিছু না একটা সুন্দর একটা একজোস্টার ফ্যান দিলেই কিন্তু এটা হয় কিন্তু দিবে না কি করবে মাইক্রো ওভেন কিনবে ফ্রিজ কিনবে পাঁচটা গরুর মাংস পুরোনা ফ্রিজের আজকা সারা বছর এই বিষগুলোকে খাবে কিন্তু পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা একজোস্টার ফ্যান লাগাবে না এই হইলো আমাদের আদর্শ এইগুলো আমাদের নীতি এটা কিন্তু ঠিক কাজ না আপনার একটা ইনহেলার কিনবে কিন্তু যাইয়া বিশ হাজার টাকা দিয়া কিন্তু চার হাজার টাকা হইলে একটা হট এয়ার ফ্যান যদি লাগায় তাতে কোল্ড অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি সাইনোসারিজ পলুসি নিমোনিয়া টিভির জন্য একটা মা ওষুধ মাইক্স কিন্তু গরম বাতাসের সামনে বেশি মুখ করতে পারে না যেমন এখন এই ঘরের মধ্যে যতটুকু গরম আছে লাইটের জন্য এখানে কিন্তু মাইক্সের মুভমেন্ট অনেক কমে যাবে এই জিনিসগুলো আমরা এই 
বিশটা বছর আমি জাতির কাছে এত উপস্থাপন করলাম আমি সেইভাবে কোনো অগ্রগতি পাচ্ছি না এবং তার সাথে আমাদের বোন কুসুমের আছে ডায়াবেটিস এবং ডায়াবেটিসকে বলি আমরা মাদার অব অল ইনলেস অর্থাৎ সমস্ত রোগের রাজা হচ্ছে ডায়াবেটিস যার ডায়াবেটিস আছে তার অ্যাকচুয়ালি সব রোগই আছে বলা যেতে পারে আর যার যা ডায়াবেটিস নাই তার অন্যান্য অনেক রোগ থাকলে সেটিও কিন্তু খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অর্থাৎ যেহেতু ডায়াবেটিস আছে আপনাকে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারেও কিংবা আরও বেশি সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে সর্দি হাঁচি এটি কিন্তু একটি ভালো লক্ষণ বলা যায় তো এটি ভালো লক্ষণ ইন দিস সেন্স যে আমাদের শৈলে কোনো সমস্যা আছে কি না এটা রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত কিয়া কিন্তু সর্দি হাঁচি জ্বর কাশির মাধ্যমে প্রকাশ পায় অর্থাৎ শৈলীর ভিতরে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে যন্ত্রণা হচ্ছে তার প্রকাশ কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে হয় এবং সর্দি হাঁচি হচ্ছে মানে বোঝাই যায় যে আপনি বারবার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন আপনার চার বাচ্চা যে ভাইরাসগুলো আছে অতএব আপনার নাকটাও ঠিক একই রকমভাবে পরিষ্কার পরিষ্কার রাখতে হবে একই রকমভাবে আপনার ওরাল হাইজিন বা মুখ গহরে এবং গলার হাইজিনও পরিষ্কার রাখতে হবে এখানেও যাতে কোনো জীবাণু কোনো ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস জন্মগ্রহণ না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেহেতু আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ কম হচ্ছে হয়তো বা সেই কারণে আপনার শরীরে জ্বালা পোড়া করছে তাই জ্বালা পোড়া চিকিৎসার চেয়েও ডায়াবেটিস সুনিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শ্বাসকষ্টের সঠিক চিকিৎসাটা নেওয়াটা আপনার জন্য খুব বেশি জরুরি হবে আগেই বলেছি যে অনেক চিকিৎসাই হয়তো বা একই ধরনের চিকিৎসা সিস্টেম দিয়ে ভালো করা মুশকিল আমাদের সমস্যা হচ্ছে যারা একই লাইনে যারা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নিচ্ছে তারা এলোপ্যাথিকে নিচ্ছেন যারা হোমিওপ্যাথিক নিচ্ছেন তারা হোমিওপ্যাথিকে নিচ্ছেন যারা হারবাল নিচ্ছেন তাদের হারবাল নিচ্ছেন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বা রোগ যাদের ক্রনিক ডিজিজ আছে তাদের আমাদের দেশে যদি ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিনের একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা চালু করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে রোগীদের উপকারটা আর একটু বেশি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে মানে আমাদের শুদ্ধ ডাক্তার এই কথাটা বলতে চাইলেন যে একজন লোক সারা বছর খালি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করে যাচ্ছে তার রোগের ভালো হচ্ছে না সে যদি হারবাল করে আয়ুর্বেদিক করে ইউরেনারি করে ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিনটা ইউজ করে হলিস্টিক মেডিসিন ইউজ করে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ সে হয়তো একটা বিবর্তন পরিবর্তন পেতে পারে আমি একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে এখানকার সমাপ্তি টানবো আমার একটা দূরসম্পর্কের খালাতো ভাই উনি একজন ভালো মেরিন ইঞ্জিনিয়ার তিনি অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন তো উনি সতেরো বছর উনার বিয়ের পরে বাচ্চা হচ্ছেন না উনি সতেরো বছর যাবত বেশ কিছু অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গেছেন তারপরে উনি অনেকগুলি কাগজ নিয়ে একদিন রাগ হয়ে ডাক্তারকে যায় বললেন যে আমরা জানি আমরা বাংলাদেশের মানুষ আর আপনারা অস্ট্রেলিয়ার লোক আপনারা অনেক উন্নত কিন্তু আমার তো সতেরো বছর যাবত আপনারা বলছেন বাচ্চা হবে হবে আমার তো বাচ্চা হচ্ছে না তখন উনি তাকে বলল যে আপনার বাংলাদেশকে কোনো হারবাল বা হোমিওপ্যাথিক ভালো চিকিৎসক নাই আমাদের অ্যালোপ্যাথিতে আপনার শরীরে হরমোন নেই যেসব হরমোন গুলি আপনি নেই এই হরমোন গুলি না থাকলে আপনার বাচ্চা হবে না যেমন একটা মেয়ের যদি মাসিক ক্লিয়ার না হয় তাহলে তার বাচ্চা হবে না আর একটা ছেলের যদি সঠিক হরমোন না থাকে কারণ স্টোজেন এবং প্রস্টোজেন সিক্সটি এবং ফর্টি মিলিয়ে আমাকে একশো না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চা আসবে না ততএব আপনার বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তবে আপনি একটা হোমিওপ্যাথি বা হারবাল দেখতে পারেন কারণ ইউরোপিয়ানরা আমেরিকানরা উন্নত জাতিরা একটু আশ্বাসে বিশ্বাস করে তো ওই বদল ওই ডাক্তারের কাছে বইসেই আমার টেলিফোন করছে কে ভাইয়া আমার তো এ অবস্থা আমি লজ্জায় আপনাকে বলি নাই আমি ঠিক আছে তুমি আসো আমার কাছে তো আসছে আমি তাকে ওষুধ দিয়েছি সে তাকে প্রথম এক বছর একটা কোর্স দিয়ে দিছি তুমি তিরিশটা বাদাম খাবে এই তুমি ডিম খাও গোটা কয় একটা আমি দুইটা ডিম খাবে তুমি মধু খাও মধু খাই না দুই চামচ করে মধু খাবে তুমি দুধ খাও না আমি দুধ খাই না তুমি দুই কাপ দুই গ্লাস দুধ খাবে ডেলি এরকম সাত আটটা অ্যাডভাইস করে দিছি খুরমা খেজুর বেশি করে খাবে আলহামদুলিল্লাহ সে আমার ওষুধও খাইছে ওই প্র্যাকটিসগুলো করছে ছয় মাস পরেই বলছে তার ওয়াইফ কনসেপ্ট করছে তারপরে আবার বললো দুই বছর পরে যার একটা বাচ্চা হয়েছে এখন দুইটা বাচ্চা হয়েছে তো এই যে বিবর্তন পরিবর্তনের কথাটা আমাদের সদ্য ডাক্তার বললেন কথাটা আসলে সত্য এখন একজনে সারা বছর হোমিওপ্যাথিক খাইলেই ভালো হবে তা না তার আবার মাঝে চেঞ্জ করে একটু অ্যালোপ্যাথিক খেয়ে দেখতে হবে যে তার এই পরিবর্তনটা হয় কিনা কেন কেউ কারো কাছে বাধা না পৃথিবী উন্মুক্ত আমরা যেখানে ভালো পাবো সেখানে যাব যেখানে ভালো আছে যত ভালো আছে আমরা ততগুলি ভালোর কাছে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এটা হলো জ্ঞানী লোকের বুদ্ধিমান লোকের কাজ আর এখন দুনিয়া উন্মুক্ত ওয়েবসাইট আছে ইমেল আছে আপনি একটু জানেন চেষ্টা করেন যে আমার যে হরমোনটা শর্ট পড়ছে এই হরমোনটা কোন খাবারের ভিতরে আছে আমি সেটা খেলেই তো আর কারো কাছে আমার দৌড়ানোর দরকার নেই অনেক অনেক
আমাদের অনেক ভিউয়ার্সরা এই কিভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে ভালো থাকতে পারে নিরোগ থাকতে পারে সেই ব্যাপারে তাদের অনেক প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা আছে আশা করি ভিউয়ার্সরা আপনারা এই ব্যাপারে লিখতে থাকবেন এবং আমরা আপনাদের প্রতি মুহূর্তে এগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব শুধু প্রশ্নই না আপনাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বা এই চ্যানেল সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো যে কোনো ধরনের মতামত পরামর্শ আপনারা আমাদেরকে সবসময় জানাবেন এবং আপনাদের পরামর্শ মতামত নিয়ে আমরা এই স্বাস্থ্য টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক সংলাপগুলা প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ডাক্তার আনকিমতি আপনাদের শুভেচ্ছা আপনাদের শুভেচ্ছা